എം ബി രാജേഷ് സി പി എമ്മിന്റെ യുവ പോരാളിയാണ് പാലക്കാട് നിന്ന് എം ബി രാജേഷിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം സി പി എം വിജയിക്കുന്ന മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങൾ ഷുവറായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്ന് പാലക്കാടാണ് ആ പാലക്കാട് ആറ്റിങ്ങലും അതോടൊപ്പം ആലപ്പുഴയും ഇവിടെ പാലക്കാടുമായിരുന്നു എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായാലും സി പി എം വിജയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഇടതുപക്ഷം വിജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന മണ്ഡലം അവിടെ മത്സരിച്ചിരുന്നത് എം ബി രാജേഷാണ് ആ എം ബി രാജേഷ് സി പി എമ്മിന്റെ യുവജന വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യുവ നേതാക്കളിൽ തലയെടുപ്പുള്ള നേതാവാണ് ഇപ്പോൾ സി പി എം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പി കെ ശശി പ്രതികാരം ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ആ പി കെ ശശി പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ എം ബി രാജേഷ് സി പി എമ്മിന് പുറത്തു പോകുമോ മറ്റൊരു ടി ജെ ആൻഡലോസ് മോഡലിലേക്കൊക്കെ എം ബി രാജേഷിന്റെ തലവര മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് പാലക്കാട് സി പി എമ്മും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ ജില്ലാ ഘടകവും സംസ്ഥാന ഘടകവും ഒക്കെ എം ബി രാജേഷിനെ പാർട്ടിയിൽ നിലം തൊടിയിപ്പിക്കില്ല എന്ന് ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് പി കെ ശശി പി കെ ശശി എം ബി രാജേഷിനെതിരെ തിരിയുമ്പോൾ അതിന് മുഴുവൻ അനുഗ്രഹാശുസുകളും നൽകുന്നത് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം പാലക്കാട് ജില്ലയും അല്ലെങ്കിൽ മലബാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ പിണറായി വിജയൻ ഏത് യാത്രകൾ പോയാലും ഏത് യാത്ര ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ മുഴുവൻ കോർഡിനേഷൻ ചുമതല ഈ പി കെ ശശിക്കാണ് പാലക്കാട് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കടുത്ത വിഭാഗീയതയുടെ ജില്ലയാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പക്ഷം ഏറ്റവും ശക്തി തെളിയിച്ചിരുന്ന ജില്ല അവിടെ അതാണ് പാലക്കാടിൻ്റെ ഒരു സി പി എമ്മിലെ വിഭാഗീയ സ്വരത്തിലെ രാഷ്ട്രീയം അപ്പോൾ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മുഖാമുഖം നിൽക്കുമ്പോൾ പിണറായി വിജയനെതിരെ മുഖാമുഖം നിൽക്കുമ്പോൾ ആ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഘടകത്തെ മുഴുവൻ തല്ലിക്കെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചവിട്ടി മെതിച്ചുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയന് ജില്ലയിൽ പിണറായി വിജയൻ വിഭാഗത്തിന് തേരോട്ടം നടത്താൻ ആളും അർത്ഥവും തന്ത്രവും കുതന്ത്രവും എല്ലാം പയറ്റി വിജയിച്ച വ്യക്തിയാണ് പി കെ ശശി ആ പി കെ ശശിയെ പുറം തള്ളാൻ എന്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും പുറം തള്ളാൻ പിണറായി വിജയൻ തയ്യാറല്ല അത് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ എം ബി രാജേഷിനെതിരെ പി കെ ശശി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ആറുമാസത്തേക്ക് സസ്പെൻഷന് കാരണമായ സ്ത്രീ അപവാദം അവിടെ ലൈംഗിക അപവാദം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീയെ പരസ്യമായി ആക്ഷേപിക്കുന്ന അപഹസിക്കുന്ന അപമാനപ്പെടുത്തുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗത്തോട് അപമര്യാദയായി പി കെ ശശി പെരുമാറി എന്നുള്ള പരാതി ആ പരാതി ഒതുക്കി തീർക്കാൻ പി കെ ശശി വിഭാഗവും പിണറായി വിജയൻ പക്ഷവും ഒക്കെ കൊണ്ടുപിടിച്ച് ശ്രമിച്ചപ്പോഴും അതിന് സാധിക്കാതിരുന്നത് ആ പരാതി കുത്തിപ്പൊക്കി ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് അച്യുതാനന്ദനെ എന്നും സംരക്ഷിക്കുന്ന സീതാറാം യെച്ചൂരിയെ മായി ചേർന്നുകൊണ്ട് സീതാറാം യെച്ചൂരിയെ ഇടപെടിയിച്ചത് വഴി പി കെ ശശിക്കെതിരെ നടപടി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയതിന്റെ ഒരു ഒരു കുന്തമുന എം ബി രാജേഷ് എന്നാണ് പി കെ ശശി വിഭാഗം എപ്പോഴും പറയുന്നത് നാം പി കെ ശശി മായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാലക്കാട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡി വൈ എഫ് ഐയിലെയും സി പി എമ്മിലെയും നേതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ പി കെ ശശിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നേതാക്കളുമായി നാം ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ വാക്കുകളിൽ പുറത്തു വരുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി രാഷ്ട്രീയ വായനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എം ബി രാജേഷിന്റെ ഭാവി ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എം ബി രാജേഷിനെ കുറിച്ച് നാം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ തീർത്തും അവമതിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് പി കെ ശശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേതാക്കൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ അവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ആരോപണം അത് പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒരു എം ബി എം ബി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയ കാലത്തെ എം ബി രാജേഷിന്റെ പദ്ധതികളിൽ അഴിമതിയുണ്ട് എന്ന ചില ഹിന്ദുകൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഈ നേതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നൽകുന്നുണ്ട് അത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വളർന്നു വികസിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിക്കൂ എന്ന സൂചനകളും ഈ നേതാക്കൾ തരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി രാഷ്ട്രീയ വായന എടുക്കേണ്ടത് എം ബി രാജേഷിനെതിരെ അടിയൊഴുക്കുകൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് അഴിമതിയുമായി ചേർന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേരള രാഷ്ട്രീയം അത് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് ഈ നേതാക്കൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർത്തും ഒരു സൂചനയാണ് മുന്നറിയിപ്പാണ് ആ മുന്നറിയിപ്പ് എം ബി രാജേഷിനെ ഏതു തരത്തിലൊക്കെയാണ് തളയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായിട്ടില്ല ഇത് ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് സമാനമായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു പി കെ ശശി വിവാദം വന്നത് പി കെ ശശി വിവാദം വരുമ്പോൾ പി കെ ശശി വിരുദ്ധ ലോബി എം ബി രാജേഷുമായിട്ടൊക്കെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന
എന്ന ഹിന്റ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് പി കെ ശശി വിരുദ്ധ വിഭാഗം പി സി ശി പി കെ ശശിക്കെതിരെ ലൈംഗികാരോപണം ഉയരുന്നതിന് മുമ്പ് സൂചന നൽകിയിരുന്നു മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അത് ചികഞ്ഞു പോയപ്പോഴാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അത് പൊട്ടിമുളച്ചത് പി കെ ശശിക്കെതിരായ പരാതി പൊട്ടിമുളച്ചത് ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് കാരണം ഈ സൂചനകൾ പി കെ ശശി വിരുദ്ധ വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വേളയിലൊക്കെ പി കെ ശശിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക അപവാദ പരാതി സി പി എം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അന്വേഷിക്കാനുള്ള സൂചനയാണ് അന്ന് പി കെ ശശി വിരുദ്ധ വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് ഇന്ന് പി കെ ശശിയുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർ പറയുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേരള രാഷ്ട്രീയം ഏറ്റവും പ്രമുഖ ഒരു നേതാവിന്റെ അഴിമതി സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കും ആ അഴിമതി സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് കേന്ദ്ര ഫണ്ട് അടക്കം വെട്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചനകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്ന സൂചനയാണ് തരുന്നത് ഇത് പി കെ ശശി വിഭാഗം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് സൂചന നൽകുമ്പോൾ ആ സി പി എം നേതാവ് എം ബി രാജേഷ് ആകും എന്ന രാഷ്ട്രീയ വായന അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് എം ബി രാജേഷ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൗഹാർദ്ദപൂർവം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ പറയുന്നു കാത്തിരുന്നു കാണും അപ്പോൾ എം ബി രാജേഷിനെതിരെ സി പി എം പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലും ജില്ലാ തലത്തിലും സംസ്ഥാന നേതൃതലത്തിലും അടിയൊഴുക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടാകുന്നു ആ അതിനെ തുടർന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ പോകുന്ന അഴിമതിയുടെ സൂചനകളും തരുന്നുണ്ട് അത് എം പി ഫണ്ട് വിനിയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേന്ദ്ര പദ്ധതികളുടെ വിനിയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതോടൊപ്പം പ്രളയാനന്തര കേരളത്തെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് എം ബിയുടെ ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെയുള്ള സൂചനകളാണ് വരുന്നത് എന്തായാലും പി കെ ശശി പ്രതികാരം തീർക്കും എന്നുള്ള സൂചനകൾ വരുന്നു തന്നെ പാലക്കാടിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനവും അതുവഴി സംസ്ഥാന നേതൃതലത്തിലും ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങൾ മോഹിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച പി കെ ശശിയെ ആറുമാസം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന തലത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിച്ച് പൊതു ഇടത്തിൽ അവമതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ എം ബി രാജേഷ് അടക്കമുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രതികാരാഗ്നി പി കെ ശശി ആളി കത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് തെളിവുകളായി എം ബി രാജേഷിനെതിരായിട്ടുള്ള തെളിവുകളായി അവരുടെ കൈവശമുണ്ട് എങ്കിൽ അവർ നൽകുന്ന സൂചന യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ തെളിവ് പുറത്തു വരികയാണെങ്കിൽ അത് എം ബി രാജേഷിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിക്ക് തുലാസിടുന്ന തലത്തിലേക്കായിരിക്കുമെന്ന സൂചന വരുന്നു പാലക്കാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത എം ബി രാജേഷിന്റെ തോൽവി പി കെ ശശി വിഭാഗത്തിന് ഒരു ബൂസ്റ്റിംഗ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉത്തേജനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ജനങ്ങൾ തിരസ്കരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഒരു സാധാരണ സി പി എംകാരൻ മാത്രമാണ് ആ തലത്തിൽ എം ബി രാജേഷിനെതിരായിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങളുടെ കുന്തമുന കൂടുതൽ രാഗുകയും അത് എം ബി രാജേഷ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ എം ബി രാജേഷ് എന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി ഇല്ലാതാക്കും എന്ന സൂചനകൾ തന്നെയാണ് പി കെ ശശി എം ബി രാജേഷ് ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ